悄悄的把你出来。我先来了，你往哪儿跑？哎呀，抓住了，我来了。哈哈哈！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，周末我们要去周边自驾游的。哎呀，你们就顺道过来一下，吃口东西就走，不耽误你们的事儿啊！就这么定了。喂，高麦哥，我想你了，我好久都没见你了。我要抓野鸭去。啊，我也想去。我去那里，你会给我做好多好多好吃的。我要去你那，麦哥。少爷，您的果盘来喽！哎呀，你能吃点核桃？核桃好吃，当然。春宴宴开，春平还秀，诚邀南家子弟于本周五晚六点温情相聚，<笑>说古论今，青团旧乡明。这老爷子啊，文绉绉的。啊，这吃个饭还发个邀请函，搞得像八方来朝似的，没点文化还真看不懂啊！可不就是八方来朝吗？他就享受这种感觉。那你还惯着他？我是惯着他吗？我是为了让我妈高兴，还不得他高兴，我妈才能高兴啊明天的菜单我列好了，嗯，你看一下，嗯，下午除了吃青团，还要不要给他们买点点心水果？你看着办就行了。最近这个物价真的是看不懂了，猪肉蹭蹭的往上涨，绿叶菜也贵了不少。该买什么就买什么啊，咱们不至于连饭都吃不上。你往前面翻几页，上个月的账我记好了。嗨，啥？你总是跟我记账干什么呀？我不信任你啊！我知道你信任我，但是我记下了，我心里踏实呀。<笑>行行行，搁这啊，我得空再看。我现在没有时间啊。你你怎么看起图纸来了呀？大女婿设计的啊，让我帮他看一看。那你得帮他指点指点吧。我去收拾了啊。金牌班是吧？这个择数啊，跟一般的培训机构是不一样的。咱们市的王牌，全国都是数一数二的。这次分班好，其实我根本就没有抱太大希望。你想想，几十个孩子一起考试，而且金牌班向来只收十个学生，那就是尖子里的尖子。没想到这孩子考的还不错，第八名。哎呦，多吉利啊！差不多行了，来这炫玩狂舞。如真聪明，来，大姨夫敬你。嗯，聪明不聪明就不知道了，但肯定是努力的，对吧，儿子？妈妈怎么说来着？一分耕耘一分收获，在哪儿花的什么力气都是看得到的，知道吗？子悠啊，就是为了当学霸而生的。好好啊，进了这个金牌班以后，外公还有礼。这样，我下午就去给你看去啊。需要什么，你告诉外公，好不好？赶紧谢谢外公啊，是孩子，谢谢外公。不用谢，不用谢。这个奥数啊，这个茶呀，啊，可不一般
喜欢茶的朋友用传统手工自己炒制出来的，味道不一样，没发现吗？我就说这不一样。哎，<笑>你们都品品，那得多喝点，品品品品品品，今天得多喝点。哎，对对对对对，哎，你们不能喝啊，你们就闻啊，嗯，嗯。奥数啊，是翰林中学的一门课，这金牌班呀、啊，跟一般的班也不一样。进去的孩子那都是个个聪明的呀，那个脑袋瓜转得快呀，就是你的智力稍稍有那么一点点欠缺，那就跟不上了。那子悠还得再接再厉呀、啊。对呀、啊，子悠、嗯，再接再厉啊！哎，点心，哎呀。今天吵吵没来，怪冷清的。外公最喜欢吵吵了、嗯，对吧？下回记得把他带来、嗯、啊。我们家的小开心果没来，这家里头都显得冷清了，可不是吗？啊！我妈给他接回去了，明天要出门，今天得让他早点睡。哦，对，他们本来明天要出门的，你看今天还是带着孩子回来了。这孩子呀是要早点睡，他小嘛。哎，呦呦，你可不能喝这个茶，你就是闻香。啊，你喝了以后，你晚上睡不着觉了。哦，哎，那子悠，你也别喝。哎、啊、呀呀呀，哎呀，你看，哎呦，看什么呀？你这是，啊？说你多少回了，总是这么毛手毛脚的。你看你，没事没事没事。行了行了行了，别杵那，赶紧拿青团去。哦，对对对，拿青团。哎呀，没事吧，子悠？没事，外公。嗯。爸给我买的衣服好看吗？好看。嗯。欢欢在外面上什么课了呀？啊？我们就是上了声乐班，还有主持人课外辅导班。欢欢说，长大了想当一名歌唱家，<笑>当主持人也可以。你双料。孩子的想法呀，就是简单，<笑>文艺这条路就更难走了。那每年的艺术院校的招生门槛多高啊！而且毕业之后呢，也只能吃个青春饭。真正能成名成家的有几个呀？只要他自己喜欢，没指着他成名成家。再说，人能找着自己真正热爱的事情，并且为之付出努力，本身就很难得了。你真的不打算给欢欢报个奥数？我们又不拼翰林，报奥数干嘛呀？他对平时的学习也是有帮助的呀。你哪怕报一个提高班呢，总这么倒数也不是个事儿啊。怎么，怎么又成了倒数了？呃，上次考试，欢欢他。欢欢，欢欢，你聪明的，一次两次考砸了没关系，下回努力就行了嘛。我负责你干什么啦？别人家孩子成绩好不好，关你什么事情啊？弄得这么难看，你难说都不高兴了。你怎么那么怕他不高兴呀？他怎么不怕您不高兴？当着那么多人面训您跟训孩子似的。那有什么关系呀？都是一家人。现在是一家人了。他当时突发中风的时候，是咱们两个把他从鬼门关拉回来的。那个时候感动的眼泪汪汪的。现在身体好了，想起筋骨肉了，什么都向着那边。病床前怎么没有轻生的呀？好了，什么都往外说，你难说心里有数的。我看他心里就没数。子悠是不可否认的优秀，但是也不能骄傲，别被你妈洗脑了啊。嗯，妈妈，嗯、我考了大学，是不是就是笨蛋了？谁瞎说的呀？我欢欢那么优秀，怎么可能是笨蛋呢？对不对？你看啊，我们是副班长。
对吧？我们唱歌比赛还拿过冠军，平常是老师的好帮手，还是升旗手，谁敢说我们笨？可是，可是我觉得田一曼好像越来越不喜欢我了，是不是变成插上就没人喜欢了？你就是一次没考好而已，哪里成差生了？在爸爸妈妈心里啊，欢欢永远是最优秀的宝贝。谁要是我们宝贝差，妈妈第一个不答应。子悠妈妈今天说错话了，她现在肯定在家后悔呢。反正她是第一次，我们是可以原谅的，对不对？再说她平常对你都挺好的嘛，是不是？田雨兰就是个没脑子的，你知道吗？一点分寸感都没有，跟她那个妈一样。有没有分寸感我不管，但是她跟欢欢这么说话，她就过分了吧？对呀、啊。你说她怎么知道孩子的成绩的？老师公布排名了？没有，老师跟我说分数保密，而且现在教育局不让排名了，估计就是同学自己通的气儿吧。这这田雨兰最近有点奇怪啊。你说这一个桌吃饭那么多年，正常都和和气气的，这两次怎么火力全开，就跟跟故意找茬似的？哎，不会是因为上次那玩具的事一直生气到现在吧？估计因为我到了胃暖吧，不知道。商场本来在品牌面前很强势的，现在风水轮流转，估计心里不平衡。哦，是为这个。本来也不是多熟的亲戚，对吧？有那么亲吗？心平气和坐着吃顿饭完了，非得逼着不是逼着脸不是脸。以后也简单了，大不了就别聚，谁差点这顿饭吃？我客观讲，这次爸表现的很好，对吧？咱们不是去看爸了吗？冲爸，爸身体那样的，咱能多陪陪就多陪陪嘛，是不是？哎，我有时候真觉得啊，啊，你才是我爸亲生的，亲生的师徒。又是老领导，后来在设计院那么照顾，再后来又成了翁婿，这不都是缘分吗？哎，嗯，今天妹妹身上那大褂子啊，看见了吗？怎么了？那褂子？那牌子挺贵的啊，老爷子喜欢，以前送给过我妈，现在又换个人送了。当年离婚以后，我爸很快就跟蔡群英结婚过小日子了。我妈一个月瘦了二十多斤，头发大把的掉，抗抑郁的药吃了整整两年。她现在也是孤身一个人。怎么都不肯动再婚的念头。他从小是被外公外婆捧在手心宠大的，那场婚变几乎把他给毁了。凭什么呀？始作俑者就能过得那么舒坦？不是还有咱们呢吗？咱们好好照顾妈。一定不让他再受半点委屈啊！爸的电话。哎，爸。君山，我在楼下呢，你下来一趟吧。啊，好。爸在楼下呢。去，下去。
。哎，啊，花花好点没？没事了吧？睡了。那没吃东西、啊？心情不好，吃两口就放那儿了。他那么要强，你又不是不知道。哎呀，你是这孩子。那那丽丽呢？还生气吗？他这气儿一时半会儿可消不了了，那那你就劝劝他呀，这方面你不是擅长吗？这事儿还赖我呢？哎呦，没赖你，我,我已经严肃的批评他了。我说这那孩子五年级，啊，考好考不好，至于拿出来说事儿？就是啊，那他们他们也诚心给道歉了。哎呀，说来说去，其实还是怪我。你说我我多那句嘴干嘛呀？不是，你说当时要是岔过去不就得了吗？跟您没关系。啊，对了，来，拿、嗯、着，你看没有？这青团，嗯，没让我能拿两个，嗯啊，嗯，冻在冰箱里头，孩子明儿起来给他吃。啊、嗯，有有两个有桂花那个啊、嗯，丽丽最爱吃的。你要不放心，您自己亲自做。我，你还嫌事儿少啊你？回头这边又闹起来了。就你那丈母娘，哼！我既然答应他了，我就守着信用。你回去，嗯，啊，慢走啊！你快快回去，赶紧装，别放冰箱里啊！我知道，我知道。啊、好了，你赶紧冻冰箱去！好了，走了，走了，走了，走了，走了。爸拿的青团儿，哎，吃一个。你看，这边还插着小旗呢。我请爸上来了，他说什么也不肯。他答应过我妈，这辈子不踏进这个家门。我估计是来的太急了，跑了一身汗干的，看着挺不让人。其实，他对你跟孩子真的没得挑。我这些年我一直我想不通，他也跟我解释过很多次。他跟我妈是性格不合，他说感情是很主观的事情，我太年轻理解不了。可是他呢，他为什么非要找一个那样？要文化没文化，要气质没气质，而且那么迫不及待。非要在我高考之前，两个月都等不了。可能，爸每个阶段，有每个阶段的需求吧。年轻的时候，他需要琴棋书画；后来，他就需要煮粥种花。毕竟生了那么大场病，差点丢了性命。人在鬼门关走了一遭，他就怵了。健康就是他的头等大事了，所以他找了一个。护理人员也可以理解、嗯，你说的对，人嘛都是自私的，确实没有什么比自己的命更重要的。既然对他来说，他最需要的，就是哪一天他万一要不方便的时候，有个人能跪在他面前给他系鞋带儿。我妈是不可能这么做的。是，一代人有一代人的事儿，我知道你心疼妈。但父母婚姻的事儿，毕竟还隔了一层呢。成，晚上吃这个容易腻住。这是爸的心意吗？哎，哎，哎，我码是三幺八六六六。三幺八六六。哎，好的，谢谢。这么快啊？一对一计算，我们一小时内都能送到。谢谢啊。什么呀？你不说腻吗？弄点咸的，让你解解腻。胃舒服了，心情就好了。用美食抚慰一下你受伤的小心灵。
。八十年前中风那次，人要真是走了，他连停欢欢交外公都停不了。那现在这些什么爱啊、恨啊，就都没有意义。那我可能会遗憾一辈子吧。那次中风，是越想越后怕。旁观者清。我看得很明白，你要再多狠话，你们俩心里还是最在意对方的。所以啊，他每次喊我回去吃饭，我总是开不了口拒绝。对那母女，我也总拉不下来脸。毕竟那次，多亏了他们俩。我这次来主要是想了解一下欢欢在数学学习方面的一些情况。挺好的，我呢虽然接班时间还不算太长啊，但是我对夏欢欢的这个印象啊还是挺深刻的。小姑娘啊性格很好，我看她经常帮班主任老师做事儿，这个能力啊还是很强的。至于课堂表现和作业完成情况，也都挺好的。可是我觉得她最近这学习数学有点吃力呢。你们有去拼翰林初中的打算吗？这倒没有，咱们学校不是九年一贯制吗？风帆中学挺好的。啊，对，我呀就是从中学部调过来的。哦哦哦呃，其实夏爸爸，你不用太担心，欢欢呢又没有在校外补过课，考成这样是正常的。那卢老师，班上是有很多同学在外边补课吗？大家先安静一下，回到座位上啊。啊，老师想问一下，我们班有多少同学在外面上培训班的？在上的同学站起来。回来了，回来啦！哎，欢欢爸爸回来了。哎，哎，哎，你好，妈妈，等一下啊，有个事儿我想请教你一下。哎，坐一说。哎，好。米桃在外边上没上培训班啊？没有，我们没条件在外面上。啊，那就是孩子天分好。这这，他是不是特别用功啊？哎，这孩子用功，学习上呢，我们从来不用盯着他。果然还是看孩子自己是吧？我们老家那边呢，对孩子的学习啊抓得挺紧的。嗯，你看这边的孩子下午四点多就放学了，在我们老家那边，陶从一年级开始，天不亮就上学去了，到晚上六七点才放学，有的时候更晚。他们班八十多个孩子呢，老师从白天盯到黑天，没有孩子在外面上补习班。所以怎么说，我们那边是高考血汗工厂呢？没办法，条件不好嘛。你再不努力学习，怎么有出息啊？哦，那我不打扰了，你们快吃饭吧，我先回去了。哎，好，赶紧回去吧，慢点啊，慢点啊，好。米桃他们老家我听说过，是特别有名的那个高考大省。大家都认为优质的教育资源都集中在大城市，可是大城市呢，都在搞素质教育，搞减负，严格控制范围，绝不超纲。但其他地方不那么干啊。所以说啊，要想学习好，光靠课堂根本不行，课外得加餐。我们没办法，像米桃老家那样，咱们就必须得抓紧学校以外的时间。不是你的意思是说？你先想让欢欢上课外培训班。你知道欢欢他们班有几个孩子没在外边上培训班吗？有几个？只有四个。算上欢欢。哎，我真是应了那句特别鸡血的话：不怕你是学霸，就怕学霸过暑假。人家过暑假报更多的班。是。要不这样，这周末咱们到那些培训机构看看，做到知己知彼。行，去看看。叫你洗手吃饭。
已知 a 是质数 ，a 平方加一也是个质数，求 a 平方哦 a 的七次方加上一千九百九十五等于多少？已知 a 是质数，那 a 是一个奇数呢，还是偶数？已知奇数乘以一个奇数，也就是 a 的平方，那 a 的平方是一个奇数吗？慢点啊！别磕着了啊！<笑>我怎么觉得刚才老师讲那课是咱们小时候初中才学到的呢？初二，而且跟那时候的解题方法不一样，更绕了。别说孩子了，我刚才都没怎么听懂。你看看，咱俩好歹还是学霸呢，这么看也都得回炉重新改造。还有，刚才作业留的也太多了，这怎么可能写得完啊？爸爸妈妈，你们好，来，二位请喝水。嗯，从刚才的测评来看呢，咱们宝贝真的是非常的聪明 ，IQ 值很高，逻辑思维也不错，真的是很有天赋哦。不过呢，嗯，咱们宝贝现在是上五年级，其实从测评的成绩来看，咱们宝贝的成绩是稍微落后了一点的，才七十几分。在我们这边，四年级的学员可以考到进去的孩子，那都是个个聪明的呀，那个脑袋瓜转得快呀，就是你的智力稍稍有那么一点点欠缺。那就跟不上了。其实学习数学啊是有技巧的，掌握技巧呢是可以事半功倍的。嗯，咱们宝贝之前有在其他的培训机构上过课吗？没有。嗯，了解。其实如果孩子的天赋一般的话，我们是不建议孩子太累的。这是因为咱们的宝贝真的是非常的聪明，<笑>所以我还是建议大家给孩子打打气，加加油。在我们这边呢，我想问一下，嗯、这个课程是怎么设置的呀？是这样的吗？我们这边呢，课包一年是一万五千八百元，包含五十节课，寒暑假各十节，春秋各十五节。嗯，你这个你看一下。咱们这边平时是晚上上课方便呢，还是周末呢？这一节课多长时间啊？我们每次课是两个半小时。你太长时间了吧？这么长？啊，爸爸，请放心，我们这中间是有几分钟休息时间的。那也太夸张了，大学生才连着上两节课，那点孩子能坚持那么长时间吗？其实。每家都是这样，包括泽树也是，虽然会辛苦一些，但是所谓吃得苦中苦，吃得苦中苦，方为人上人。谢谢你，我们再考虑考虑。呃，是价格的问题吗？其实如果要报两年课包的话，可以立减二百元，这个也是很合算的。呃，我再向经理申请一下，送你们两张体育课的券，就相当于减六百块钱了、啊。不用了。谢谢，哎，我去接花花，你弄出去。我们这个活动真的是最后一天了，你们要不要再考虑一下？啊，谢谢，谢谢。呀，只老虎，呀，只老虎，跑得快，跑得快。Hi boy, what's your name? How old are you? 嗯，想吃糖吗 ？Oh my God, mommy is listening to me. But you should still say thank you. No, thank you. 不好意思啊，没事。叉叉，过来。你们是外籍啊？不是，我平常跟他说英语呢，是为了让英文保持有更好的语感。你说的真好呀！他有三岁了吗？还有五天就满三岁了。不过在他八个月的时候，我们就给他请了那种一对一的外教，而且是纯正英国人，伦敦口音。八个月，那会儿他还不会说话呢吧？是啊，就是为了让他说中英文是有相同的起点、相同的语感，这样子才能让英文和中文说的一样流利。下一台酒啊，爸爸，如果你考虑好的话，可以随时给我打电话。其实咱们宝贝呢，下学期就要上六年级了，现在学奥数呢已经算晚的了。
。如果你们再犹豫的话，回头想学也会来不及的，会跟不上的。不用介绍了，谢谢您啊。啊，终于出来了，怎么样？给你放两年呢？啊，父王大人救命啊！你放心吧，你爸才舍不得呢。哎，真是不看不知道，一看吓一跳啊！现在小孩要受那么多罪啊！这些家长是疯了吗？这才小学啊！官官不用怕，咱不上这种培训机构也能搞好学习、嗯。从今天开始，你的学习爸爸负责。你好的。你瞧好吧，给我点时间。下次考试我一定让欢欢打个漂亮的翻身仗。行啊，我看好你哦，妈。我也看好你，<笑>我也看好你哦。<笑>走喽！哎呀，走喽！行吗？你别记，别记仇啊！你，好，哥，我错，我错，我错，我错，你是我哥，行吗？消消气儿，消消气儿，别往心里去啊！来，坐会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿啊！哥，哎呀，干嘛呀？你这，你有些事你也得理解我。咱们这样啊，回头呢，我请欢欢喝酒，啊，不是，请你喝酒，给欢欢赔不是啊。赔不是倒不用啊，问你个事儿啊啊，子悠是不是在外边上奥数呢？是啊，你能不能把他那个奥数的教材给我复印？没问题啊，必须能啊，不生气了啊。哎呀，你不知道，我家田雨兰就是那脾气，我回去没法说什么，还拿我撒气呢，我也是受害者。你说他这脾气秉性吧，变化确实也挺大。以前没结婚搞对象的时候。那真叫一个美丽动人，知情识趣。哎，就那时候一到夏天，穿个小连衣裙儿，他那小嘴一抿啊，他这么一笑，就像一朵小百合花一样。哎呀，哎呀，自打有了子悠啊，就变了。等子悠上了小学，那更是变本加厉，越来越癫狂。我这个糟糠夫再也不是他的小甜甜了。十来年的夫妻了，还小甜甜，你要不要脸？问你个事儿啊，嗯，你如实告诉我，啊，这个你有病吧？问这干什么呀？这中年男人说出这事有什么了？我感觉就就在一起呗，不用那么刻意吧？真好，南丽从学识、样貌啊，对事业、对家庭，每一样都好，最主要的就是这个知情识趣。哎，你知道我们家什么样？田雨兰都不带正眼看我一眼呢。哎，老板这个脸，我跟你说，我那冷水澡洗的我呀，洗洗的我都伤了。我，多洗点冷水澡吧你。哎，我和你说啊，这冷水澡啊，一周顶多洗三次，顶了天了，不能再多洗了。跟你说正经啊，啊，我跟丽丽在孩子教育的理念上还是比较一致，孩子的学习要抓，但不能没分数论，把孩子压榨的太厉害。毕竟才小学而已，要全面发展。我也是这么说的，他不听啊。哎，要不这样吧，你回头帮我跟他洗洗脑。哎，你跟南丽说说，让南丽做做他。就他们俩的关系，你确定说完不会起反作用啊？也是啊。哎呀，我们昏了头。想什么呢你？哎呀，烦都烦死了，一天天的，他掉哪儿不好，非要掉到胃暖来。所以说呀。让你弄得不要这么难看，他现在当领导了，你得罪他，对你工作上有什么好处啊？他是品牌方，我在商场，算哪门子领导呀？那也是经常在一张桌上吃饭的。子悠跟欢欢从小一起玩到大，又在一个班上。你们家严鹏跟夏君山也走得挺近乎的，就你，非要红眉毛绿眼睛的，干什么啦？他就是小心眼儿，还记恨我上次那件事儿，不好意思啊。大人之间有过节，跟小孩子啊，有什么？这欢欢还得叫你一声小姨，对不对？我说都说了
。他说我就是随口一说，我哪想那么多呀？谁让老爷子总是喜欢拉偏架呢？你这话就不对了啊！你上大学，生活费、学费，都是你南叔出的，从来没有晚一天少一分。你结婚，他都是按照亲生的给你置办的嫁妆，没有委屈你。是南丽，他什么都没给呢。是他没给，还是南林没要啊？哎，行了行了，知道了知道了。他对我好，我记着呢，我对他也不差呀，用不着三天两头的提醒我。这不是，弟弟说，哦，这都不是啊，这都。嗯，都不是啊。奥数精讲学生版，好像是这个。找什么呢？嗯嗯嗯嗯，没找什么。从提高班到竞赛班的教程，提高班呢，我直接给你的是原件；竞赛班呢，我都复印好了，还有一些课堂笔记什么的，我都分门别类的整理好了，你们一定能用得上。谢谢啊，别客气。其实，是我过意不去，我这个人有口无心。上次呢，我不是故意伤孩子的心。你跟欢欢说一声，就说想离跟他道歉。没事儿，都过去了。再说孩子忘性也大。不过现在像你这样的爸爸真的太少见了，亲自辅导孩子学习，又负责又有耐心。我们家严鹏邀你一半，我都烧高香了。哎，姐，不敢当，没你说那么好。不过说句心里话啊，就是以欢欢现在的学习成绩，哪怕你们不到择数报班，你起码要上一个网课吧？网课？对。啊，就这个。啊。在家就可以听金牌老师直播讲课。而且有什么问题可以直接在线就问，课后呢，班主任还会一对一的进行辅导。我们家子悠一直都在上，效果挺好的。这看着还挺靠谱的、啊，多谢赐教啊！别客气，有任何问题随时来问我，我战斗经验丰富啊。谢谢谢谢，那我走了啊，拜拜。哎，跟欢欢说啊。啊，好好。我仔细看了。他准备的真的挺细心的，还给做了目录，而且还给我推荐了一款子悠也在用的 app， 诚意满满。那这又是什么意思呀？人家都主动示好了，还能怎么着啊？还真奔着撕破脸去啊？客观的讲，他呢是过于要强，但人没什么坏心眼儿，也算热情。嗯，所以啊，这面上不是都走动着吗？如果他包括他妈真要是黑了心肠了，那倒简单了，老死不相往来就是了。但主要还是我老婆大气。那是的，给我看。嗯，这么多呀？嗯。哎呀，这……哎，嗯，泽树不就是一个课外培训机构吗？啊，这竟然有自己出版的正规的教材啊！我隐约听说啊。这个培训机构也是有鄙视链的，泽树是奥数里的王牌，金字塔的顶端。嗯，哎，你看，你看这个应该是子悠的字体，这个是田玉兰的。这田玉兰做的笔记比子悠的还细致，还带批注的。这密密麻麻的，太不容易了。哎呀，这不得不说呀，他这真是下了苦功夫，当妈的当到这份上。确实够可怜，这跟他比起来，我这妈当的啥也不是啊！我，哎，我也是自愧不如啊。花花，给你。你看，这是蚂蚁工坊，我自己做的。你看这个，这个是以后。它最大了，它已经产卵了，你再养几天就会有小蚂蚁了。真的吗？怎么样？你只要定期给它喂食水就好了。
，还有这个，他今天有点孤独，因为他的好朋友没有在他身边。他的好朋友叫欢欢，忘了介绍了。这个蚂蚁他叫子悠。说什么呢？我瞎编的。就是那个，你能不能不生我妈的气了呀？其实我也不是单纯气他，我也气我自己。你说我为什么考那么差？然后你每次又考进前五，你就不能考差一点吗？学习好又有什么？我长大的时候就想做一个生物学家，但是我妈就说我的想法不切实际，是天方夜谭。我爸妈说了，每个人都要做好自己。我相信你可以的。走吧，去哪儿？去跟他们拔河。啊。走。啊，我腿有点麻，我扶着你。行。时间慢慢悠悠，却从不停留。他知道什么都带不走，却从不强求。回忆胖胖瘦瘦，却从不忌口。他知道什么会总不够，也从不放手。哭的笑的像个孩子似的。一点点消失，甜的咸的，好的坏的，拥有才记得。当然是失去才会更深刻，恨不得含在嘴里怕化了，捧在手心怕掉了。不在意都是假的，在心里偷偷偷偷的计算着。对的、错的，都是放不下才执着。还好是自己走过，就会知取舍。时间慢慢悠悠，却从不停留。他知道什么都带不走，却从不强求。收手，却从不忌口。他知道什么会总不够，也从不放手。嗯